，你们聊，我去看看饭好了没？阿莲，你别走，我有些心里话，你正好一起听一听。我是这么想的：凡是住在豆腐庄的红头巾，在兴州遇到事，我阿七都会管。要是有一天我不在人世了，阿莲天晴，你们两个要替我管下去。因为我们都是从小喝着同一条河里的水长大的，三水姐妹，同根同源，自当同声同气。天晴，啊，你的那个朋友，可能真的很好，哦，但他不是三水人。阿林跟我说了，他今天在工地上面干了半天活，要我说呢，就给他发一整天的工钱，打发他走吧。七姑娘，我们三水姐妹是喝一条河里的水长大的，可天下的水不都是同源的吗？你看啊，入了九曲河便是九曲河水，入了珠江呢，那便是珠江水；那入了黄河、长江便是黄河水、长江水。但无论入了哪条河、哪条江，最后不都是要汇入大海，变成大海水的吗？你觉得呢，七姑娘？你读了几天书啊？啊，呃，我没念几天，让你见笑了。你刚才这番话，这听着像是一个大学教授啊！是，我们都是华人，但中国这么大，过饭的人这么多，我都管，管得起吗？你不用再跟我说什么大道理，我只认家乡，我也认从家乡过来投靠我的三水姐妹。但是外人，我顾不上。对，我觉得七姑娘你说的特别对。要说吧，肯定还是我们家乡人气。但我们三水人不也想广交朋友的吗？我看得出来，王巧玲她特别讲义气，特别懂得感恩。如果你今天帮她的话，她将来一定会好好报答你的。我不求谁报答我，天晴，我知道你能说会道的，但你别想来说服我了。工地那活是你找的，你让她在工地上干活，我管不着。但这个豆腐庄是我阿七租下来的，这只留愿意做红头巾的三水姐妹。外人，恕不收留。七姑娘，天晴，就这样吧。七姑娘已经退了一步了，非要逼着她破坏规矩吗？哎哎哎，七姑娘，你没事吧？没事。